এবার আপনি যদি আপনার সন্তানকে দাই বানাতে চান আপনি যদি আপনার সন্তানকে আলেম বানাতে চান তাহলে আপনার সন্তানের সামনে তিনটা স্তর আছে এই তিনটা স্তর অতিক্রম করলে আপনার সন্তান দায়ী হবে আপনার সন্তান আলেম হবে এই স্তরটুকু সংক্ষেপে বলে আমরা আবার ফিরে আসতেছি এক নাম্বার স্তর হচ্ছে কোরআন পড়তে জানা রিডিং আলিফ বা তা রিডিং পড়তে জানা দুই নাম্বার স্তর হচ্ছে কোরআন বা আরবি ভাষা জের জগর পেশ ছাড়া পড়তে পারা আরবি ভাষাতে জের জগর পেশ কোনো দিন ছিল না বাংলাতে যেমন আপনারা হিস্যিকার দীর্ঘিকার আকার একার ব্যবহার করেন কল্পনা করেন আরবি ভাষাটা এরকম আকার একার হিস্যিকার দীর্ঘিকার ছাড়াই একটা ভাষা যেখানে হিস্যিকার দীর্ঘিকার লেখা হয় না যখন অনারবরা এই দীর্ঘিকার হিস্যিকার ছাড়া পড়তে পারল না তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জের জগৎ পেশ আবিষ্কার করলেন যাতে অনারবেরা পড়তে ভুল না করে এই জন্য দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে আপনার সন্তানকে জের জগৎ পেশ ছাড়া আরবি পড়তে এবং বুঝতে পারতে হবে এটা অনেক কঠিন ধাপ তৃতীয় ধাপ হচ্ছে এই ধাপ অতিক্রম করার পর ইসলামের জ্ঞানের যে শাখাগুলো আছে ইসলামের জ্ঞানের অনেক শাখা আছে ফেখা আছে উসুলে ফেখা আছে হাদিস আছে উসুলে হাদিস আছে তাফসির আছে উসুলে তাফসির আছে বালাগাত আছে মানতেক আছে ফালসাফা আছে এই রকম যত শাখা প্রশাখা আছে সব শাখা প্রশাখার উপর তাকে মৌলিক জ্ঞান ওস্তাদের নিকট হাসিল করতে হবে শিক্ষকের নিকট হাসিল করতে হবে এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পর এটা হলো তৃতীয় ধাপ এই ধাপ অতিক্রম করার পর আপনার সন্তানের সামনে আলেম হওয়ার রাস্তা এমনি খুলে যাবে আলেম হওয়ার দুয়ার এমনি উন্মোচন হয়ে যাবে সন্তানকে আলেম বানানোর ইচ্ছা পোষণ করা ভালো উচিত কেন আলেমরাই রাসুল আল্লাহ সুবাহ তালার ভাষা অনুযায়ী ইন্নামা একসাল্লাহামা আল্লাহ সুবাহ তালার বান্দাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে জ্ঞানীরা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে আলেমরা ইস্তফিরুল্লাহ একজন তালেবিন ইলমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে পানির নিচে থাকা ফ্রুত মাছ পানির পেটে থাকা মাছ আর মাটির পেটে থাকা নামলা পিঁপড়া পর্যন্ত তালিমুল ইলমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাজাউল মালায়কা মালায়কা ফেরেস্তারা আজনে হাতাহা তাদের পর বিছিয়ে দেয় ওই তালেবি ইলমের সম্মানে আপনি মারা গেলে কিছুই আপনার সাথে যাবে না তবে তিনটে জিনিস যেতে পারে তার মধ্যে একটা ওয়ালাদুল সল যদি সৎ সন্তান রেখে যান এখানে সৎ সন্তান বলতে গিয়ে আগের একটা কথা মনে পড়ল ওই যে পাঁচ ছয় সাত বছরে আপনি আপনার সন্তানকে আদর্শ শিখাবেন বলছিলাম ওখানে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি আপনি যদি আপনার সন্তানকে বিসমিল্লা বলা শিখাতে পারেন আপনি যদি আপনার সন্তানকে বাড়িতে ঢুকলে আসসালাম আলাইকুম বলতে হয় এটা শিখাতে পারেন আপনি যদি আপনার সন্তানকে ডান হাত দিয়ে খেতে হয় এটা শিখাতে পারেন আপনি যদি আপনার সন্তানকে ঘুমের দোয়া শিখাতে পারেন আপনি যদি আপনার সন্তানকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার দোয়া শিখাতে পারেন আপনি যদি আপনার সন্তানকে গাড়িতে উঠার দোয়া শিখাতে পারেন তাহলে মরা পর্যন্ত আপনার সন্তান যতদিন সালাম দিবে যতদিন বিসমিল্লা বলবে আপনি তার ওই বিসমিল্লা সালাম আলাইকুম বলার নেকি কবরে বসে পেতে থাকবেন আপনি যদি আপনার সন্তানকে সালাদ শিক্ষা দেন আপনি যদি আপনার সন্তানকে সুরা ফাতেহা পড়া শিখান তাহলে আপনার সন্তান যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন যা সালাদ আদায় করবে ততদিন যতবার কোরআন পড়বে সুরা ফাতেহা পড়বে তার নেকি আপনি কবরে বসে পেতে থাকবেন এত বড় নেকির দরজাটা এত বড় নেকির হাতটা আপনি কেন আর একজন শিক্ষককে দিবেন কেন আপনি একজন মৌলবীকে দিবেন কেন আপনি একজন হুজুরকে দিবেন আপনি আপনার সন্তানকে আদর্শ শিখান আপনি আপনার সন্তানকে বিসমিল্লা বলা শিখান আপনি আপনার সন্তানকে হাত ধরে মসজিদে নিয়ে যান মসজিদের সাথে সন্তানের সম্পর্ক তৈরি করে দিন আপনার সন্তান দোকানের মিষ্টির দোকানের রাস্তা চিনে আপনার সন্তান সিনেমা হলে যাওয়ার রাস্তা চিনে আপনার সন্তান খেলার মাঠে যাওয়ার রাস্তা চিনে আপনার সন্তান কোথায় বিপিএলের জুয়া হয় সেখানে যাওয়ার রাস্তা চিনে কিন্তু আপনার সন্তান মসজিদের রাস্তা চিনে না আপনার সন্তানের সাথে মসজিদের সম্পর্ক তৈরি করে দিতে হবে একটা ইসলামী সমাজ মসজিদের সাথে সম্পর্ক ছাড়া কল্পনা করা যায় না একটা ইসলামী সমাজ মসজিদের সাথে সম্পর্ক ছাড়া কল্পনা করা যায় না মসজিদ কোনো ছোট খাটো বিষয় নয় একটা সন্তানের আদর্শবান হওয়ার পিছনে মসজিদের বিরাট ভূমিকা আছে মসজিদ কত বড় বিষয় আমি আপনাকে বুঝাই 
রাসুল আল্লাহ সুবাহানাহু তাআলা ইব্রাহিমকে বলেন আন তাহহির বাইতি আলিত তাইফিন ইব্রাহিম হচ্ছে আবুল আম্বিয়া নবীদের পিতা ইব্রাহিমের পর থেকে নিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত কোন নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের বংশের বাইরে আসেননি কোন নবী আসেননি এত বড় মহান সম্মানিত সকল নবীর পিতা হওয়ার পরও আল্লাহ ইব্রাহিমকে বলেন ইব্রাহিম তোমরা বাপ बेटा मिले काबा घर झाड़ू দাও তোমরা বাপ बेटा मिले काबा घर साफ करो तुम्हारा बाप बेटा मिले काबा घर मुछो माने নবীদের কাজ হচ্ছে মসজিদের খাদেম হওয়া নবীদের কাজ হচ্ছে মসজিদ পরিষ্কার করা ওই গ্রামের যে খাদেম বেতন দিয়ে রেখেছেন তাকে আপনি ছোট মনে করেন অসম্ভব মসজিদ পরিষ্কার করা নবীদের কাজ মারিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের নাম শুনেছেন ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের মা মারিয়াম ছিলেন মসজিদের খাদেমা মসজিদ সাফ করা মসজিদ পরিষ্কার করা ছিল মারিয়ামের কাজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলাদের একজন মসজিদের ভূমিকা ইসলামে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং সীমাহীন ইসলামের সবকিছু মসজিদ কেন্দ্রিক 